Ya, saya kerja sebagai guru TK. Paginya ngajar, pulang ngajar ibu rumah tangga biasa. 2018 waktu itu kami belum tahu caranya lindung dari bencana. Saya sendiri, anak saya saya tinggalkan waktu itu karena saya tidak tahu bagaimana cara penanggulangan bencana. Waktu saya di dalam rumah saya berlari, saya nggak tahu mau bahaya mau enggak. Tim Sibat ini dia akan menjadi emergency awal, emergency respon ketika terjadi bencana. Tim Sibat lah yang harus kita andalkan. Ada keterwakilan tokoh-tokoh kunci, itu yang syarat yang kami sampaikan ke desa. Sehingga di beberapa anggota sibat ini ada yang menjadi kepala dusun, tokoh pemuda, kader, kemudian ada tokoh ibu-ibu. Jadi keterwakilan itu semua ada. Ini termasuk uh, cukup kuat ya dalam uh, melakukan pelatihan. Uh, mereka sudah punya kurikulum yang bagus pelatihan bencana. Jadi kita ini memastikan saja agar semua yang mereka buat sudah dapat tunjuk juklak jumisnya itu terlaksana dengan baik. Kami tidak konsentrasi kepada hanya pelatihan. Intinya adalah aplikasinya. Salah satu contoh, ketika kita melakukan pemetaan, pemetaan yang tadinya kita kita melakukan orientasi hanya sehari, setelah itu mereka lah yang harus bergerak. Kita yang dari PMI tentu hanya bisa memberikan support rangsangan, support support motivasi supaya pemerintah desa ini mau mengakomodir keberadaan sibat dalam bentuk aturan. Salah satu contohnya adalah perdes. Nah, dalam perdes ini ketika pemerintah desa membuat perdes tentang kewenangan hak dan kewajiban nanti di, di, di dalam perdes itu maka tentu sibat ini akan mampu secara mandiri melakukan advokasi kepada masyarakat. Kita harus punya rencana dari awal bagaimana sibat ini nanti bisa mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan bahkan setelah federasi pergi. Sibat ini saya tahu bagaimana cara, cara saya berlindung, e, tidak boleh lari, tidak boleh panik, waktu di pengungsian bagaimana, saya tahu jadinya sebelum ikut sibat saya nggak tahu bagaimana caranya e, berlindung. Coba sesuatu, yang, sesuatu baru. yang baru. Jadi kami tidak mau menunjukkan kami itu lemah. Kami harus bisa seperti mereka. Harapan kami memang semua desa memiliki anggota sibat. Karena e, ketika desa sudah memiliki anggota sibat, artinya desa itu sudah mempunyai tambahan kapasitas. Situasi pada saat itu terjadinya banyak sekali pengungsian dan banyak sekali uh, keluarga yang harus mengungsi di luar rumahnya. Satu karena memang rumahnya hancur, kedua juga karena nggak berani tinggal lagi di rumah lagi karena khawatirkan akan ada terjadi gempa yang lebih besar lagi. Dari hasil asesmen awal dari tim yang terjun oleh Pavarsi di Lombok setahun setelah terjadinya gempa di, pada tahun 2018 yang lalu, tetapi uh, program ini itu dibantu dengan model Cash. Mereka bisa menggunakan uang itu untuk melengkapi rumah itu sehingga lebih layak untuk ditinggali. 
kriteria kita di sana ada rumah roboh, rumah e, rusak berat, ibu lansia, kabel, ibu hamil, masyarakat yang di bawah atau di garis kemiskinan juga di sana yang kita jadi perhatikan. Kita melibatkan masyarakat justru dari awal penggunaan uang. Apa saja yang bisa dilakukan dengan uang itu, sehingga mereka juga mengerti kalau peruntukan uang ini adalah buat shelter atau rumahnya mereka. Tentu selama sebulan untuk dibangun apa milik. Lepas lep Februari, mampu ada transfer aku juta. Lamun kena gawe dari Januari no. Lagu lamun ni kena gawe dah. Oh, judul kunika. Meno raja. Setiap dosa itu mencari kepada masyarakat. Pertama kali diminta kan kakak kakak ini. Akhirnya masyarakat berubah kan. Satu KPM itu satu orang yang memiliki. Tak bisa sama. Dengan kita memberikan langsung ke keluarga-keluarga, mereka lah pelaku utama dari pembangunan shelter dan perbaikan rumah dari pemerintah. Perjalanan menuju uh, untuk distribusi kartu di Sandungan Barat ini ke penerima manfaat yang sakit dan rentan, terutama ada yang Galansia umur di atas 70 tahun. Sesaat setelah dana ditransfer, relawan PMI itu monitoring setiap hari untuk memberikan masukan jika ada pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana membangun rumah yang baik sesuai dengan kaedah konstruksi. Dan sejauh dari kita melakukan monitoring, itu tidak ada dana yang digunakan selain untuk shelter dan wash. Juga bagaimana kita untuk bisa rumahnya menjadi inklusi untuk orang-orang rentan. Masyarakat sudah kelihatan, itu pembangunan pembangunan rumahnya sudah mulai normal kembali. Tujuan kita memang juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Setelah bantuan ini, kita bisa lihat gitu, dari rumah yang sebelumnya uh, belum ada pagarnya, belum ada atap, atau belum ada pelapon dan sepuluh lantai, mereka sekarang sudah bisa menikmati gitu tempat rumah mereka yang secara nyaman seperti sebelumnya. Keuntungan dari cash ini adalah masyarakat lebih fleksibel dalam menggunakan uangnya, sehingga mereka merasa dipercaya kalau mereka pun mampu untuk mengelola uang cash itu untuk warganya. Terutama saya sebagai pelaku sosial, saya berterima kasih kepada pemilik dan juga kepada masyarakat. Apa yang telah masyarakat disampaikan sampai? Jadi saya di Huntara itu Pak pekerjaan saya selama ini hanya empat Sholat, mengaji, berdoa dan latihan kakiku ini Mau sih Pak, tapi apa daya, kamampuan enggak ada Nah justru dengan adanya kaki palsu ini Mudah-mudahan mungkin ada perpanjangan tangan Allah nanti yang bisa membantu saya uh, modal kerja untuk roda apa roda penggerak pertamanya saya bisa bikin batako karena saya artinya kebetulan kalau masalah spesialisasi sih tak ada tapi kalau kemauan saya luar biasa saya di Huntara tidak mau jadi penonton pak bayangkan itu WC buntu saya yang kerja permainan anak-anak itu tidak ada yang mau tanam dapat bantuan dari SCC tidak ada yang mau kerja saya yang tanam dapat bantuan lagi di visi perlindungan anak dan kesehatan tidak ada yang mau ngecor saya yang ngecor pak Mobil tangki datang, orangnya pada berpangku tangan begini, nggak ada mau bantu pak sopir. Saya yang narik selang dengan tongkat saya.
Jadi modal saya sekarang hanya satu Pak modal saya Hanya modal kesabaran Lebih mendekatkan diriku kepadanya Hanya itu Pak satu Dan kemudian harapan saya Di balik kesulitan Disitulah muncul satu kemudahan Hanya itu saya punya harapan Pak Mila doa Dan hal, Alhamdulillah Saya yakin Salah satu doa saya di Jabat kok saya tidak tahu dari mana kok saya bisa ada di sini mengukur kaki palsu apa eh, latihan kaki palsu saya berharap dengan latihan kaki palsu pertama hari ini inilah jembatan awal daripada mujizat dan rezeki dari Allah kepada aku lewat orang-orangnya yang ditunjuk harapan saya pak seperti itu. Dampak gempa itu sangat dahsyat di sini. Sebelas rumah yang masih berdiri, sisanya hancur semua. Karena kita ada perbatasan dengan hutan KLU, orang cari air itu sampai satu kilo ke bawah ini. Ada yang mikul, itu pakai jerigen tuh kan dia bawa. Desa Gelangsar ini hampir 92 persen rubuh semua. Salah satunya di sini yang sangat menjadi masalah dari tahun ke tahun adalah air bersih. Karena di sini hanya ada satu-satunya pipa yang dibuat oleh masyarakat. Itu pun sampai ke bawah itu karena kadang tidak ada air. Salah satu respon dari WOS itu adalah menyediakan air minum menggunakan truk mengambil dari sumber dari PDAM yang siap diminum oleh masyarakat. Kita butuh biaya yang cukup besar untuk melayani masyarakat secara terus-menerus. Oleh karena itu, kita coba ambilkan inisiatif untuk mencarikan solusi permanen dalam mengatasi kebutuhan air di masyarakat. Semenjak gempa itu, seperti tidak ada jarak kita sama federasi, sama PMI itu. Kayak kita didatangi sama keluarga jauh lah. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Saya sangat bangga dengan masyarakat di sini. Untuk sisa sambungan itu, mereka siap swadaya bergotong royong. Ini kita butuh orang untuk mengangkat itu material. Gotong royong pertama itu 50, kemudian yang kedua 75. Tapi begitu jadi, kita seperti meneteskan air mata melihat perjuangan teman-teman yang ada di desa ini. Sehingga bak yang kami buat di buah belum selesai pun mereka sudah rebutan untuk nyambung air. Sumber dari mata air kita buat bak penangkap tertutup sehingga kualitas airnya terpelihara dari mulai kita ambil sampai ke penampungan sampai ke distribusi. Sumber air dari sumur juga sama. Sedangkan untuk yang sumber air dari air permukaan yang kita tangkap menggunakan dam terbuka itu terlebih dahulu kita salurkan ke bak penyari supaya eh, terjadi proses eh, filtrasi satu tahap kemudian baru masuk ke reservoir penampung dan didistribusikan ke keran-keran umum. Yang dulu ngambilnya satu kilo jauh ke bawah, sekarang di depan pintunya pun sudah ada keran pipa. Kita berharap pipa ini bisa bertahan sampai mungkin 30 40 tahun lah. Saya sangat berterima kasih atas sumbangan dari federasi maupun PMI karena mereka warga kami sangat makmur dengan air ini. Sistem ini dibuat oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat. Saya punya ruangan ini ada enam ruang belajar, satu perpustakaan, itu yang arah ini semua hancur. Yang tertinggal itu tinggal kantor, iya ruang guru saja. Kemudian yang perpustakaan di sini tidak hancur tapi retak-retak, nah, tidak layak pakai. Nah, jadi kita di situ selama berapa bulan dari situ kita belajarnya di tenda. 
Nah, pertama ada uh, apa namanya tenda tarpal dulu di sini berjejer di halaman sini. Kemudian ada lagi uh, apa namanya sekolah darurat. Sekolah darurat kita di sini. Tapi kalau sudah jam 10 itu sudah sudah kepanasan sudah itu. Yang kejadiannya pada tahun pada akhir tahun 2018 akhirnya kami dengan suara merdeka PMI Jawa Tengah bisa mengumpulkan sejumlah sekitar 3 miliar 600 juta rupiah ya tiga di antaranya tiga tempat di antaranya berasal dari PMI Kabupaten Banyumas, PMI Kota Salatiga dan PMI Kabupaten Purbalingga. Dari sejumlah kepedulian dan kontribusi daripada masyarakat Jawa Tengah, akhirnya setelah kita proses dengan waktu yang cukup panjang dalam artian mengidentifikasi satu persatu yang bisa kita bantu kita bangun untuk lima sekolah dua masjid dan satu panti aswar Pada saat proses desain pertama, penawaran gambar pertama itu mengusung konsep lokal. Yang pertama alasannya karena nama hotelnya sendiri, Palo Golden Hotel. Ya, kenapa tidak mengambil muatan-muatan dari lokal-lokal Palo sendiri. Yang kedua dari sisi mengangkat ekonomi. Kita kan baru habis pasca bencana. Ekonomi Palo itu betul-betul setelah saya lihat berita itu sekitar 2-3 persen inflasinya. Yang jelas banyak juga ibu-ibu maupun bapak-bapak kehilangan pekerjaan. Nah, produk-produk inilah yang 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 pertama e, dikonsep bagaimana bisa membawa budaya lokal itu e, memiliki nilai ekonomis. Ya, kami mengikuti pelatihan saat itu, kemudian Kebetulan saya juga Alhamdulillah sudah bisa, terus kebetulan ada pesanan naga banyak, kami tidak mampu kan melayani, jadi kami mengajak ibu-ibu untuk latihan menganyam itu, yang saya sendiri yang melatih sehingga sampai ibu-ibu bisa. Ya tujuannya untuk mungkin sedikit bisa membantu, bisa misi kesibukan ini dengan menganyam ini. kalinya gempa susah habis hancur gitu yang hari Senin hari Senin jam 13 mungkin yang yang ambruk rumah Oh saya tinggal ada saya, saya bikin tenda di depan depan rumah ini sama suami sama anak sama teman-teman sudah dua bulan mungkin lalu kita petenda kalau ada bantuan kita bikin keting sama kapur kan sekarang kan ada kan untuk bantuan dipanggil saya kan Mas da, ini kadu keluarganya investigasi saya sana e, petugas di depan e, dicari nama saya sama nama guru terus dikasih saya kadu apa namanya itu kadu pemerintahan pak terus saya ke sana 
ke depan dibodohin gitu sama petugas gitu. Karena kan di, dikasih di sopan itu udah bagus Karena kan ada, anu, ada dikasih kan Di rumah, karena kan bikin aku, gitu, bikin kucing Kondisi masyarakat saat itu saya ngelihat sih memang mereka trauma ya karena gempa juga tiap hari datang. Saya bersama tim waktu itu langsung turun ke lokasi dengan menggunakan kendaraan operasional untuk menjangkau daerah-daerah yang memang betul-betul terisolir. Ada tiga hal yang waktu itu kami lihat secara langsung. Yang pertama adalah rusaknya akses masyarakat korban bencana ini ke fasilitas kesehatan yang kedua adalah meningkatnya tingkat kesakitan adanya injuri orang yang sakit tidak tertolong dan sebagainya yang ketiga adalah peningkatan resiko kesehatan masyarakat ataupun penyebaran penyakit oh, waktu pas ke gempa itu di mana masalah kesehatan itu banyak banget timbul nih terkait dengan diare penyakit kulit jadinya untuk layanan kesehatan sangat dibutuhkan yang kami lakukan adalah memulihkan semua layanan kesehatan di masyarakat, lalu ketika masa recovery, yang kita berikan itu adalah bagaimana mengembalikan sistem sosial di masyarakatnya. Karena kebutuhan kesehatan mental itu juga penting. Pada masa recovery ini, masyarakat ataupun PMI secara organisasi, kita coba untuk pertama pulih, dan yang kedua adalah menjadi resilient. Menjadi resilient itu maksudnya adalah ketika nanti ada bencana lagi, mereka belajar dari bencana ini. Gimana caranya tetap bisa sustain itu resilience-nya adalah dikasihkan yang namanya capacity building. Ini adalah bentuk dari opportunity sebenarnya ketika disaster management atau emergency operation setelah masa recovery itu nanti akan ada ke masa preparedness, kita mulai memberikan yang namanya capacity building. Kita berikanlah pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, gimana masyarakatnya bisa bertahan ketika nanti ada gempa, ada bencana lagi, mereka lebih kuat. Akhirnya Federasi Aivarsi di sini adalah memberikan pembekalan teknis, pengadaan armada ambulans dan sebagainya. Karena dari masyarakat sendiri sudah mengetahui akses-akses layanan yang akan mereka jangkau. Contohnya kayak posyandu, puskesmas pembantu itu sudah mulai aktif, jadi mereka sudah mulai uh, kembali hidup normal lagi. asli stres banget tuh untuk recovery sendiri kan udah merencanakan serapi mungkin rencana kita tiba-tiba ke pending ketika kita sudah tahap recovery sudah mulai berjalan dengan mulus adanya covid ini mungkin beberapa kegiatan sempat terhenti karena kita tahu sekarang untuk mengumpulkan masyarakat itu dibatesin ada juga yang sampai tidak boleh butuh effort yang sangat tinggi karena kita juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat COVID itu seperti apa, apa gejalanya dan cara pencegahannya apa sih ternyata kan sederhana cara pencegahannya hanya dengan menerapkan 3 ini cuman effort kita ke masyarakat itu yang harus kita tingkatkan kita sebagai humanitarian organization belajar bagaimana kita seharusnya merespon situasi ini. Risk communication and community engagement atau yang kita kenal dengan RCCE sangat krusial di kondisi seperti ini. Bagaimana kita bisa menginformasikan resiko kepada masyarakat dengan cara yang tepat sesuai dengan konteks di operasi pemulihan gempa Lombok ini. 
informasi apa yang mereka butuhkan, siapa yang mereka percaya, dan bagaimana seharusnya kita memberikan informasi ini kepada masyarakat. Pergerakan volunteer sangat terbatas di kondisi pandemi ini, sehingga kita dituntut untuk melakukan pendekatan yang lebih inovatif dan kreatif lagi. Anggota tim Sibat kita kerahkan menjadi agen perubahan di desa sebagai perpanjangan tangan Palangman Indonesia untuk menyebarkan informasi. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan kampanye masif seperti radio talk show yang kita harapkan bisa menjangkau masyarakat di area terpencil. Pada saat sekarang ini yang harus diperhatikan adalah terkait dengan APD dan juga kode tilik atau daftar tilik yang harus kita taati. Semua kegiatan kita lakukan, kita harapkan bisa melandaikan kurva COVID-19 tidak hanya di Lombok, tapi juga di Indonesia. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di kedepannya, namun yang kita percaya akan selalu ada harapan baru di mana Palang Merah di Indonesia dan AFRC akan selalu membantu masyarakat yang paling terdampak. Waktu itu saya lagi di jalan, waktu nyampe rumah, rumah sudah hancur. Setelah saya melihat kondisi rumah saya hancur, akhirnya saya lari ke nenek saya. Alhamdulillah di situ nenek saya masih mendapatkan segitiga kehidupan. Ada lemari yang melindungi nenek saya dan di situ dengan sekuat tenaga saya sama paman saya mengevakuasi nenek saya. Saya tidak pernah berpikir sempit, saya ini juga korban, saya harus menunggu bantuan. Tapi tidak, saya berpikir, ayo saya harus bisa, saya akan berbuat untuk orang lain. Menjadi seorang relawan itu timbulnya dari diri kita sendiri, dari hati nurani kita sendiri. Ketika hati nurani teman-teman terketuk untuk berbuat, mari langsung berbuat, jangan pernah menunda-nunda itu. Dari PMI saya bisa membantu banyak orang lain, dan sampai sekarang Alhamdulillah saya bisa membantu orang lain. Ucapan terima kasih dari mereka adalah suatu hal yang sangat bahagia dan berharga bagi saya. Senyuman dari orang-orang yang terdampak dan orang-orang lain adalah kebahagiaan yang paling sempurna menurut saya. Saya akan tetap menjadi relawan Palang Merah Indonesia dan akan terus berbuat untuk Palang Merah Indonesia dan untuk masyarakat pada umumnya. Relawan adalah harapan keluarga. Tangguh, keikhlasan, berbiasa, berani, tak kenal lelah. Perkenalkan nama saya Santi, uh, usia 45 tahun dari Kelurahan Kayu Maulengapa. Uh, pas kejadian kita tidak tahu, kita tidak tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Untuk sementara posisi saya di kamar atas bersama empat orang anak, uh, tiga orang balita satu umur satu bulan, dua tahun, sama tiga tahun dan yang kelas 5 SD. Kebayang dari atas saya gendong bayi dengan konsentrasi yang amat sangat bisa turun tangga tanpa pengaman Saya akhirnya turun dengan posisi ngesot e, sampai di bawah semuanya sudah berantakan jatuh semuanya Itu kayak lampu padam kita tidak bisa pakai air untuk narik air Informasi kita tidak bisa dapat dari apapun HP tidak bisa apalagi TV memang sudah jelas Satu-satunya Informasi yang boleh kita dapat itu atau media yang ada hanya radio. Informasi setiap saat itu kita dapat dari radio. Iya, halo, selamat sore, Peggy. Silakan Ibu.
Ibu Santi di Kaima Lue. Iya, terima kasih. Sosialisasi kepada ibu-ibu uh, untuk anak-anaknya. Saya hal ini jangan terjadi lagi. Hal untuk hal-hal yang kecil saja. Gitu. Oke, terima kasih. Uh, program PMI Nolele itu memang salah satu sarana buat kita warga yang pendengar radio di mana ada informasi-informasi penting. Semua topik yang dibahas di PMI Nolele itu sangat bagus karena itu langsung mengena ke masyarakat, mengena ke kita semuanya, termasuk itu baik itu kesehatan, pokoknya semuanya bagus dan itu memang langsung berdampak ke kita. Efeknya itu kena ke kita. Mendapatkan berita dari setiap saya mendengarkan PMI Nolele Uh, yang pertama dengan keluarga, terus ke tetangga. Habis tetangga yang dekat-dekat, saya ke Huntara. Ke Huntara, baru saya ke komunitas saya di tempat ibadah. Hal-hal apa yang sudah saya dapat, saya dengar di PMI Nolele, saya bagikan kepada mereka. Karena itu ada suatu ilmu yang bisa membantu bagaimana cara kita juga seperti itu. Dan respon mereka sangat baik, karena yang mereka belum tahu, akhirnya mereka bisa tahu. Ini masjid tidak terpakai sejak pasca bencana itu kurang lebih satu tahun, Pak. Jadi kurang lebih satu tahun kami hanya melakukan aktivitas kami di sebelah, di Huntara yang diberikan kepada kami. Itu. Jalur yang ada di depan masjid ini memang e, jalur utama e, bagi kami untuk melakukan asesmen di lapangan. Dan pada saat itu memang e, tim dari PMI Pusat datang juga ke sini langsung melinjau di Sibalaya. E, di situ diketahui ada terjadi titik likuvaksi dan pada saat perjalanan pulang pergi ini memang kami melihat di pinggir jalan ini masjid dalam keadaan rusak. bagian atas ini jatuh ya terus sama sekali tidak bisa digunakan nah sehingga pada saat eh, teman-teman dari eh, PMI Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua PMI waktu itu datang di sini dan eh, mereka juga menyampaikan bahwa tujuan bantuan kami selain untuk sarana pendidikan juga untuk ibadah maka kami menyampaikan dan mengajukan selain masjid yang ada di Loru, itu juga masjid yang ada di Desa Lodai. Dan pada saat mereka berkunjung ke sini, Alhamdulillah mereka setuju untuk memilih masjid Rahmatullah ini untuk dibantu oleh dana masyarakat dari Jawa Tengah. Timur Leste sudah berada di tempat acara. Acara dimulai dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat, Wakil Ketua Umum Palang Merah Indonesia, yang kami hormati, Kepala Delegasi IFRC, Kantor Perwakilan Indonesia Timur Leste, Bapak Ibu Tamu Undangan dari Mitra PMI, baik internasional maupun nasional, Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Senin, 22 Maret 21 Maret 2022 kita dapat bersama di acara penutupan operasi PMI pada penanganan bencana gempa Nusa Tenggara Barat, gempa dan likuifaksi Sulawesi Tengah, dan gempa tsunami Selat Sunda. Sebagaimana diketahui, PMI bekerja sama dengan AFRC dan mitra lainnya telah melaksanakan operasi penanganan bencana gempa NTB, gempa dan likuifaksi Sulawesi Tengah, dan gempa tsunami Selat Sunda dari masa tanggap darurat sampai dengan rehabilitasi. Sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak dengan tema Thanks to the World, Together We Are Unstoppable, kami adakan acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, Mengawali, mengawali acara hari ini, mari kita ikuti bersama laporan dari Ketua Wilayah Operasi Penanganan Bencana PMI, laporan pertama dari PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Ketua PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat, disilakan. Suaranya tidak kedengaran ini. Suaranya termute dari NTB, mohon maaf. Mohon maaf untuk PMI Provinsi NTB, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf untuk
Selanjutnya, laporan dari PMI Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kemanusiaan. Yang kami hormati, mohon maaf apa suara kami kedengar? Terdengar. Oke, baik. Yang kami hormati Ketua PMI Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Umum PMI Pusat, Bapak Ginanjar Kartasasmita, salam hormat dari kami semua di Sulawesi Tengah, buat Bapak dan seluruh jajaran pengurus yang ada di Pusat. Yang kami hormati hadir juga bersama-sama kita, eh, Pengurus Besar Internasional Federasi Palang Merah yang hadir di Jakarta dan seluruh jajaran. Dan perlu kami sampaikan pada hari ini di Sulawesi Tengah, dihadiri oleh unsur pemerintah dari Gubernur, kemudian Kepala Dinas Terkait yang menangani bencana pada saat terjadi bencana. Dan seluruh eh, pengurus PMI Kabupaten Kota terdampak dan juga pada hari ini hadir bersama-sama dekan, eh, dekan Fakultas eh, Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako karena kami akan melaksanakan MOU kerjasama dengan UNTAD dalam rangka penanganan eh, kegiatan kepemian di Sulawesi Tengah. Dan juga hadir eh, dari berbagai pihak yang telah kami undang. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan penanganan kebencanaan di Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa selama peristiwa bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likifaksi di Sulawesi Tengah, kami menyadari dan memahami betul serta merasakan Bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah merasakan bagaimana dukungan bantuan dari berbagai pihak yang telah datang untuk memberikan bantuan kepada kami masyarakat terdampak bencana yang ada di Sulawesi Tengah. Dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan tentu pada semua sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari penanganan rumah hunian sementara, penanganan air bersih, penanganan fasilitas-fasilitas kesehatan, dan penanganan infrastruktur dan sebagainya yang telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang datang ke Sulawesi Tengah. Baik itu Federasi Palang Merah Internasional, PMI Pusat, dan Federasi Palang Merah dari berbagai negara, Federasi Palang Merah dari berbagai daerah, provinsi maupun kabupaten kota, individu dan kelompok masyarakat lainnya, NGO, UN, yang telah datang membantu memberi dukungan kepada masyarakat di Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, kami dari PMI Provinsi Sulawesi Tengah mewakili semua unsur masyarakat, bahkan juga berbagai pihak yang telah mendapatkan bantuan, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua fasilitas, dukungan, bantuan yang telah diberikan kepada kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa fasilitas-fasilitas yang bantu kepada kelompok masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah yang terdampak bencana kemarin, Alhamdulillah hari ini masih dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat termasuk berbagai fasilitas, baik fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas air bersih, fasilitas hunian, yang sekarang ini pembangunan hunian tetap yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Alhamdulillah ini telah ditempati oleh masyarakat yang, yang tertimpa bencana beberapa waktu yang lalu. Namun memang masih ada beberapa kelompok masyarakat yang masih belum bisa masuk ke hunian tetap itu karena proses pembangunannya masih sementara dalam penyelesaian. Melalui kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak mulai dari kelompok dari individu, kelompok masyarakat, Federasi Palang Merah Internasional dan Federasi Palang Merah negara-negara sahabat yang datang memberikan dukungan serta PMI Pusat dan semua pihak yang terlibat. Kami mewakili seluruh masyarakat Sulawesi Tengah menyampaikan ucapan terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan PMI Provinsi Sulawesi Tengah akan melanjutkan kegiatan kerja-kerja kemanusiaan dalam rangka untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya kira ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan pada kesempatan ini. 
Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu buat kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemanusiaan. Dilanjutkan dengan laporan dari PMI Provinsi Banten. Pada Ketua PMI Provinsi Banten, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua PMI uh, Pusat, uh, uh, dalam hal ini Bapak Ginanjar, yang kami hormati Ibu Bupati Pandeglang, dalam hal ini diwakili oleh Pak Asda Tiga, yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Pandeglang, ada Pak Kapolres dan Pak Dandim Pandeglang, dan tentunya OPD-OPD yang hadir dalam acara kegiatan ini yang ada di Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya adalah tentunya yang sangat kami hormati, pengurus FIRC yang saat ini juga hadir di tengah-tengah kita, dan jajaran pengurus pusat PMI, jajaran pengurus PMI Provinsi Banten, dan juga pengurus PMI Kabupaten Kota Seprovinsi Banten yang Alhamdulillah hadir di markas PMI Kabupaten Pandeglang pada pagi hari ini. Sebelumnya, salam hormat dari Ibu Ketua kami, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasana SEMAK kepada Bapak Ginanja dan juga tentunya kepada Bapak Ketua Umum, Pak JK, bahwasanya beliau berhalangan hadir pada hari ini karena memang ada kegiatan penandatangan MOU Kepala Daerah dengan Kementerian Keuangan. Sehingga beliau menyampaikan salam maaf sehingga laporan ini tidak bisa langsung beliau sampaikan. Semua sahabat-sahabat yang hadir pada kegiatan pagi ini. Baiklah Bapak Gilinanja dan pengurus PMI Pusat serta Bapak Ibu semuanya. Sesuai dengan apa yang sudah kita jalani selama ini, tahun 2018 adalah tahun musibah yang menggemparkan bukan hanya Provinsi Banten, tapi juga Provinsi di Lampung dan juga tentunya daerah-daerah sekitar lainnya. Dan kita ketahui yang pertama data, yang pertama merespon tentunya adalah kita. Sahabat-sahabat kita, PMI, keluarga besar PMI yang datang baik dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten maupun teman-teman sahabat kita dari mancanegara dari segala penjuru nasional yang hadir di Provinsi Banten berpangku bersama-sama bersatu padu untuk membantu penanganan tsunami pada tahun 2018. Dan kita ketahui bersama atas nama, atas rahmat Allah, atas kuasa Allah, perjalanan bantuan yang diberikan oleh PMI melalui semua relawan PMI yang datang di Provinsi Banten pada saat itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Khususnya dua kabupaten yang terdampak dalam tsunami, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Serang, pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat terbantu dengan adanya dorongan dan semua yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita, baik itu oleh pemerintah maupun oleh organisasi PMI kita dan jejaringnya. Bapak Ginanjar dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sedikit orang yang berbuat 
tetapi dampak yang dihasilkan oleh program kita ini sangat luar biasa. Dari tahun 2019 kita sudah melaksanakan di awal tahun hingga tahun 2020 lebih kurang 158 ribu masyarakat kita terdampak yang dapat mendapatkan manfaat dari program kita ini. Adapun program-program yang sudah dilakukan baik itu di Kabupaten Serang maupun di Kabupaten Pandeglang seperti membangun sistem kesiapsiagaan bencana pembangunan fisik di Pulau Sangiang, pengurangan risiko bencana dengan membentuk sekolah siaga bencana, pembagian cash transfer program di livelihood, membangun sistem juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, pembangunan fisik, dan Bapak Ginanjar, Bapak Ibu semua pengurus pusat, kami berdiri di sini, di belakang kami ini adalah klinik plus dinar. Klinik ini merupakan klinik yang didirikan bersumber dari bantuan teman-teman donasi kita, sahabat-sahabat kita. Dan Alhamdulillah, terima kasih banyak klinik ini sudah diresmikan langsung oleh Ibu Ketua bersama Ibu Bupati Pandeglang. Dan Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan insya Allah kami, PMI Provinsi Banten bersama Pandeglang akan menjaga dan tentunya uh, melaksanakan untuk kegiatan-kegiatan di klinik ini. Dan di samping kanan kita ini adalah markas PMI Pandeglang yang juga ada unit darah PMI Pandeglang yang juga didirikan bersamaan dengan klinik yang ada di markas Kabupaten di PMI Kabupaten Pandeglang. Bapak Ibu semuanya, tentunya kami mendapatkan bantuan ini memanfaatkan sebaik-baiknya, seefisien dan seefektif mungkin. Dari dana yang kami dapatkan di PMI Provinsi Banten khususnya di sampai Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang sebanyak 1,4 miliar lebih dan terrealisasi 92 persen. Dan Alhamdulillah tentu ini berkat kerjasama dari teman-teman semuanya PMI Provinsi Banten bersama PMI Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Dan terakhir... Kami tentunya sangat berterima kasih sekali. Kami mewakili jajaran PMI dan juga masyarakat yang terkait dalam penerimaan bantuan ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PMI, IVRC, dan semua jajaran yang telah berkontribusi penuh terhadap bagaimana masyarakat kita sekarang bisa tertawa, bisa berusaha, bisa menghidupkan ekonominya lagi. Dan tentunya kewajiban kita sekarang adalah bagaimana memastikan kesinambungan program ini kita mereplikasinya dalam bidang lain, dalam lokasi yang lain, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Dan tentunya Banten merupakan tempat banyak terjadinya uh, potensi terjadinya bencana, tentunya kesiapsiagaan kita ini perlu ditumbuh kembangkan agar dampak bencana ini bisa seminimal mungkin. Itulah yang bisa kami sampaikan, tentunya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala yang tidak pantas baik kami lakukan, masyarakat lakukan, ataupun apa adanya yang diterima oleh sahabat-sahabat kami yang telah membantu kami baik di Kabupaten Pandeglang maupun di Kabupaten Serang. Lebih kurangnya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Ketua PMI Provinsi Banten. Selanjutnya, laporan pertama dari PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Ketua PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disilakan. Bismillah. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan 
kami banggakan Bapak Ketua Umum PMI Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ginanjar Kartasasmita yang Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir dan mudah-mudahan beliau umur panjang diberikan kesehatan sehingga makin produktif untuk terus bersama-sama dengan jajaran PMI seluruh Indonesia ini untuk benar-benar kita mengaktualisasikan cita-cita harapan fungsi PMI. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus PMI Pusat. PMI Pusat yang saya hormati Bapak Koordinator EFRC untuk Indonesia. Yang saya hormati saudara-saudara saya, Bapak Ketua PMI Palu, Ketua PMI Banten, dan Ketua PMI Lampung. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PMI Kabupaten Lombok Timur dengan seluruh jajarannya, beserta para relawan, bir khusus yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Desa Batu Malang, Kecamatan Kecamatan Peringge Baye. Bapak-bapak dan Ibu, para peserta pertemuan yang saya hormati, Mengawali laporan kami ini, marilah kita bersama-sama untuk memajarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri salah satu agenda acara yang sangat penting dan sangat bersejarah, yaitu penutupan eh, penanganan rekapri gempa Lombok Sumbawa. Selawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak sekali mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai kebaikan. Dan mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan ini akan terus dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita dihantarkan menuju kebaikan melalui gerakan Palamerah Indonesia ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Umum, izin kami untuk melaporkan pertama bahwa lokasi tempat kami adakan acara penutupan rekapri penanganan gempa Lombok Sumbawa ini berada di lokasi Desa Gunung Malang, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang berada di posisi paling timur di Pulau Lombok, yaitu di pinggir pantai ini. Mengapa kami tempatkan di sini? Agar masyarakat juga ikut menyaksikan kita secara bersama-sama, dan desa Gunung Malang ini salah satu yang sangat terdampak. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, pertama kami tentu mengucapkan Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PMI Pusat yang telah memberikan bantuan secara maksimal, baik dari segi manajemen maupun secara teknis maupun memberikan dukungan-dukungan lainnya. Sehingga penanganan seluruh sektor yang terdampak akibat gempa pada saat tanggap darurat ini maupun pada saat recovery sudah tertangani dengan sangat baik. Kemudian yang kedua juga kami ucapkan terima kasih pada EFRC yang telah ikut serta menangani gempa di uh, NTB khususnya di gempa Lombok Sumbawa ini bahkan EFRC sempat berkantor di markas PMI Nusa Tenggara Barat sehingga kami telah melakukan koordinasi secara cepat, secara tepat untuk menangani seluruh dampak 
yang ditimbulkan dengan adanya gempa ini. Untuk terus sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang ketiga, kami juga perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara saya, PMI, Provinsi, Kabupaten, Kota, hampir seluruh Indonesia ikut serta mengambil bagian, memberikan kontribusi sehingga penanganan gempa Lombok Sumbawa ini bisa tertangani dengan cepat. Di sinilah Bapak Ketua Umum sangat kita rasakan betapa indahnya negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kejadian di satu daerah juga dirasakan oleh daerah lain. Indikatornya saudara-saudara kita dari provinsi lain juga ikut serta membantu kami yang ada di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu sekali lagi kami ucap sampaikan terima kasih. Bapak Ketua Umum yang kami hormati, perlu izin kami laporkan bahwa distribusi, maaf, aspek-aspek yang dibantu yaitu dari pembangunan shelter, kemudian penanganan air bersih, kemudian di sektor pendidikan, kemudian juga di sektor uh, agama yaitu membangun tempat-tempat ibadah, Uh, itu sudah tertangani dengan baik, termasuk juga uh, renovasi MCK, pipanisasi kurang lebih sekitar 46.907 meter. Itu yang sudah dibangun dan Alhamdulillah sekarang ini sudah uh, terpelihara, terawat, amal oleh masyarakat uh, penerima manfaat yang kurang lebih sebanyak 13.374 jiwa. Di samping itu juga pada saat penanganan uh, recovery itu tidak lepas dengan uh, yaitu kegiatan-kegiatan PSP, layanan dukungan psikososial support program. Kemudian juga water, sanitasi, and hygienis yaitu WOS. Kemudian reha rehabilitasi sumber air, pemipaan, akses toilet, distribusi kloset, distribusi hygienis kit, promosi kebersihan, dan merespon COVID-19 juga. Dan Alhamdulillah seluruh sumbangan amal bakti yang diberikan oleh semua pihak dari seluruh Indonesia maupun dari federasi sekarang ini sudah masih dapat uh, dirasakan dan terpelihara dengan baik dan sampai saat ini masih dapat dimanfaatkan. Saya kira hal-hal itulah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, kami sangat-sangat dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum PMI Pusat, kepada Federasi maupun Ketua-Ketua PMI di seluruh Indonesia ini. Dan terakhir, kami sampaikan salam kepada pelindo, eh, kepada Bapak, para peserta pertemuan ini, bahwa Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai pelindung tidak berkesempatan hadir karena masih mendampingi beberapa tamu-tamu uh, dari pusat itu Bapak Menteri berkaitannya dengan pelaksanaannya motor GP dan Alhamdulillah di event motor GP ini kami dari PMI Nusa Tenggara Barat dan beberapa kabupaten kota diikut sertakan menjadi panitia tetap dalam pelaksanaan Uh, Epan Motor DP. Demikian, terima kasih. Bila, bila tepi kualdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat atas laporannya. Dilanjutkan dengan laporan dari PMI Provinsi Lampung. Kepada Ketua PMI Provinsi Lampung, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyampaikan laporan penutupan operasi PMI pada bencana tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Ibu Ketua PMI Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal, yang tidak berkesempatan hadir langsung pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Beliau sudah terjadwal ada kegiatan lain, termasuk kegiatan silaturahmi rutin dan pemberian santunan bagi anak-anak penderita talasemia serta peresmian lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Pelengsewu 
sehingga mewakilkan kepada saya untuk membacakan laporan pada penutupan operasi tanggap darurat pemulihan dampak bencana tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang terhormat Ketua Umum PMI Pusat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita yang saya hormati perwakilan dari Federasi Mr. Jan Gelvan beserta jajarannya yang saya hormati Ketua Pengurus PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Provinsi Banten beserta jajaran yang saya hormati Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia yang terhormat Ketua Umum PMI Pusat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala dan hadirin yang berbahagia perkenanan perkenankan pada kesempatan ini kami segenap pengurus staf dan relawan PMI Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih dan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PMI Pusat Federasi Dennis Red Cross, Red Cross Korean Red Cross Hong Kong Red Cross dan Taiwan Red Cross, pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dunia usaha dan masyarakat Provinsi Lampung atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada PMI Provinsi Lampung dalam memberikan respon dan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Selat Lampung Selatan mulai dari masa tanggap darurat sampai dengan masa pemulihan dampak tsunami Selat Sunda. Berikut kami laporkan operasi tangkap darurat dan pemulihan bencana tsunami Selat Sunda PMI Provinsi Lampung tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut. Ah, kejadian bencana, lokasi kejadian berada di Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal kejadian 22 Desember tahun 2018 pukul 21 lewat 3 waktu Indonesia bagian Barat. Penyebab utama adalah erupsi Gunung Krakatau yang mengakibatkan terjadinya longsoran sebanyak 64 hektar ke dalam laut dan memicu goncangan air laut yang yang berujung pada tsunami. Wilayah terdampak ada beberapa kecamatan terdampak kecamatan Raja Basa, Kalianda, Sidomulyo, Katibung. Kecamatan terdampak bencana tsunami setelah Sunda paling parah adalah kecamatan Raja Basa. B dampak terhadap manusia. Yang pertama meninggal dunia sebanyak 122 orang, luka berat 432 orang, luka ringan 5.297 orang, hilang 6 orang, dan mengungsi sebanyak 7.868 orang. Dampak rumah rusak, yang pertama rumah rusak berat sebanyak 544, rumah rusak sedang sebanyak 70, Rumah rusak ringan sebanyak 96, total semua 710. Dampak sarana sosial atau umum, jenis prasarana terdampak yang pertama sekolah, satu sekolah, dua masjid sebanyak lima, puskesmas satu, pasar satu, res area tiga, jembatan satu, pondok pesantren satu, dan perahu 76. Operasi tangkap darurat bencana yang pertama mobilisasi relawan. Jumlah relawan yang terlibat sebanyak 251 yang terdiri dari yang pertama Kop Sukarela KSR PMI yang berasal dari PMI Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, juga teman-teman PMI Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali sebanyak 171 orang. Sibat PMI Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 80 orang. Dukungan logistik berasal dari yang pertama PMI Pusat, yang kedua dari Federasi berupa dana tunai dan bantuan berbasis tunai, yang ketiga dari Dennis Red Cross, yang keempat Korean Red Cross, yang kelima Hong Kong Red Cross, yang keenam dana masyarakat, yang ketujuh adalah dari swasta. Dukungan logistik berupa yang pertama food item, berupa beras, mie instan, susu, masakan, makanan siap saji, dan biskuit. Yang kedua, non-food item, hygiene kit, family kit, kitchenware, dan selimut. Pelayanan PMI yang pertama adalah evakuasi dan pertolongan pertama. Yang kedua, kesehatan, pengobatan gratis, promosi kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, water hygiene dan sanitasi, pembangunan toilet, dan distribusi air bersih.
distribusi, yang keempat distribusi bantuan kitchenware dan selimut serta lain-lain, yang kelima psikososial support program PSP, yang keenam bantuan berbasis tunai sebesar 2.600 per kakak untuk 500 kakak terdampak, yang ketujuh pengurangan resiko bencana desa tanggung bencana dan pemetaan dan alat TDB, yang kedelapan pengendalian COVID distribusi masker hand sanitizer sabun tempat cuci tangan dan IAE COVID-19. Sembilan, pelatihan sifat pertolongan pertama keluarga tangguh dan perencanaan desa. Izin Bapak Wakil Ketua Umum menyampaikan pantun yang ditulis langsung oleh Ibu Ketua PMI Provinsi Lampung. Kopi Lampung diseduh harum sensasi, lebih nikmat ditambah durian. Kami sampaikan terima kasih kepada Federasi menjadikan layanan PMI semakin keren. Demikian laporan kami atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya dari PMI Provinsi Lampung. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya. Sambutan Kepala Delegasi Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Perwakilan Indonesia dan Timur Leste. Kepada Mr. John Gelfan, disilakan. Bapak Profesor Ginanjar Karta Sasmita, Bapak Sudirman Said, Secretary General of the of PMI, Board Members, Staff of the National Headquarters, Friends, IFRC Colleagues, National Society Colleagues, Dignitaries from the Government, of Indonesia and from abroad, ambassadors, those from the private sector, from the UN, from ASEAN, from local and international NGOs, and particularly the volunteers, the leadership, and the community members from those areas that were affected in Sunda Strait, West Nusa Tenggara, and Central Sulawesi. Selamat pagi, good morning and even I think good middle of the night for some people that are joining us from other countries. <coughs> Thank you much for joining us. I think the number of people that are connected is number, another demonstration, <coughs> excuse me, of the solidarity that exists when we come together to help serve those that are in need. It's not my intention with the few words that I wanna share with you to, talk, to highlight numbers of what was accomplished through this three year operation. This will be done, I think, adequately, the scope and the extent of the work that was done in the field during the video that we will see once I finish. But what I do want to do is I want to highlight some of the ways in which we have worked together. In addition, I'd like to take the opportunity to thank those who contributed to the operation. This is not an event to celebrate. Too many people died, too many people's lives were disrupted. What it is really is a recognition of what was done a tribute to hard work, to commitment and resilience, and a reflection on what it is that we can do better in the future. It's a time to recognize what we have collectively done as PMI, Red Cross, Red Crescent Movement Partners, and that includes 26 national societies, the ICRC, and as well government, local partners, international partners, private sectors, and others. Make no mistake, these were horrific events. In the course of less than, a, in a course of a few months, there were three earthquakes, two tsunamis, the terrible images that we saw of liquefaction. This is too much for one country to have to deal with. We in the RC or the Red Cross Red Crescent movement together <coughs> with others did our utmost of what we could do to alleviate as much suffering as possible. We do not pretend that we addressed every issue and every need but we did work with the partners to the, do the most we could. And in typical Red Cross, Red Crescent, Red Crescent fashion, we took that step farther and tried to make sure that we left no one from behind. We rescued and we treated people and the injured. We provided shelter, clean drinking water, including rebuilding water and sewage systems. We engaged in livelihoods training, established health services, built schools, and helped people to deal with the trauma of what happened and begin the healing process for those who lost loved ones. 
We linked families that were worried about their loved ones, but weren't able to make contact. And we did this while we were ensuring we worked with governments at all levels to ensure that we coordinated and avoided duplication. We worked hard with communities to ensure that they had a say in the actions that we would take. This is what localization is, making sure that resources and decision-making got as close as possible to those who had to live with the decisions that were made. We tried to involve everyone. We could have done better and we will in the future. We made sure that communities had a way to provide feedback, to suggest things and to even lodge complaints so that we could improve. We planned, evaluated, changed plans, evaluated and changed plans again to make sure that our work was relevant. The pandemic demanded that we changed everything and what we did and how we did it. We incorporated community mobilization for vaccinations and prevention campaigns, as well as community-based surveillance. There was the flexibility to meet every changing need in such a dynamic situation. We took care of our staff and the volunteers so that we did not solve one problem by creating another. Together with PMI, the branches were strengthened through training and the provision of infrastructure so they could respond better, not only in the future emergencies, but in their ongoing work as they reduce vulnerability and strengthen community. We documented what we did. We reported back. We accounted to our donors, our partners, and most importantly, to the people who were meant to benefit from these efforts. We used technology to help us. ICRC helped the government of Indonesia to even better understand the dignified way to treat the remains of those who perished. We focused on using cash voucher and voucher systems because nobody knows more about what families need than the families themselves. This reduced our impact on the environment and helped to reestablish local economies. We worked with others, including the government of Indonesia to ensure that the shelter response was coordinated and addressed real needs. Within this, we made sure that communities and volunteers took precautions when rebuilding in areas where asbestos dust was <clears throat> present and everyone was there to help to develop protocols on how humanitarian workers needed to protect themselves. We helped develop minimum standards for housing so that people lived in dignified shelter, the basis for rebuilding family and community life. As I said, this is not a celebration, but it's an acknowledgement. And I wanna thank people. I wanna thank the tireless work of the PMI leadership and the technical staff at the national headquarters and at the branches, the responders, the finance, the finance people, the report writers, the logisticians, the health staff, the drivers, the cleaners, the daily workers. They never tired and they did what was needed. I wanna thank the dozens of delegates that came from all over the world to help and support the work of PMI with their high level of technical skills. We always had the best and we're fortunate here to have many of the operation managers from around the world that helped in this. I wanna thank the governments of so many countries that generously gave to the appeal and allowed us to do our work. We raised 38 million Swiss francs. And I wanna especially highlight the ongoing support that we always receive from embassies here in Indonesia, specifically the Australian embassy, the American embassy, the Swiss embassy, amongst others. Thanks to the government of Indonesia and the provincial and district authorities for their roles in leadership and coordination under such difficult conditions. Three almost simultaneous events. To ASEAN and the UN system, we thank you for the coordination and the strategic work as well as their support for our joint efforts. I wanna thank the entire office, my office in Jakarta, who worked tirelessly in support of PMI's work. They did what was asked, they never complained. And this, I wanna also highlight the American Red Cross, Japanese Red Cross, Turkish Red Crescent and Qatar Red Crescent, all who have their offices here in Indonesia and put their programs aside to help our collective efforts. My thanks to my IFRC colleagues in Kuala Lumpur, to Geneva and throughout the world who provided the human resources and other supports we needed to move ahead for the three year duration of this event. But my th biggest thanks go to two other groups. And they go to the volunteers, which came, the PMI volunteers, which came from all over the country to help out in these three locations. The conditions were difficult. Some people tested positive for COVID, but they never quit. The volunteers of PMI are amongst the most skilled and dedicated in the world that I have worked with, and I have worked with many. 
My deepest, deepest thanks goes out to all of them. Finally, my deepest respect goes out to the thousands of families in Sunda Strait, to West Nusa Tenggara and Central Sulawesi, Indeed, in, and in addition to all the other communities all over Indonesia that are affected every year for their resilience and the example that they and people all over the world affected by traumatic events have shown the world of an ability to dig deep and find the strength to build back their lives. I was on the first plane that landed in Palu. There was nothing. There was nobody in the street. There was just destruction. Go see Palu today and you see a vibrant, active city that is built back better. The process has not ended and PMI through its 500 branches will continue to work and help communities to anticipate, to prepare, especially during the unsure future as climate change affects all of us, to respond and recover to emergencies when they happen. The 192 national societies of the Red Cross, their secretariat and the ICRC we together form the Red Cross Red Crescent movement, and we will always, always be there to support. Thanks very much. Thank you, Mr. Jen. Bapak Ibu hadirin, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua Umum Palang Merah Indonesia, mari kita saksikan bersama video operasi PMI pada bencana di Nusa Tenggara Barat. Sulawesi Tengah dan Selat Sunda.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Ketua Umum Palang Merah Indonesia kepada Bapak Profesor Ginanjar Kartasasmita, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, Pertama-tama saya ingin menyapa dulu kawan kita di sini, uh, Pak Yan Hilfan. Hilfan. Yeah. So I would like to thank you very much, Yan, for all your support. We have seen uh, here and you have already also elaborated how intensive your support, international support, uh, uh, which, uh, which you organize which help the communities in these four provinces. We have been working together uh, in the past three years or four years. And I think it could be um, uh, a lesson for the future, how in such a short time, simultaneous huge natural disaster will be addressed by us. Thank you very much. Uh, also to those friends, partners who are participating in these events online, uh, the Federation Office in Kuala Lumpur, uh, ICRC, the embassies, Swiss embassies, national societies, American Red Cross, New Zealand Red Cross, Taiwan Red Cross, Hong Kong Red Cross, Turkish Hand Cross, and also some private sectors from Toyota, from, uh, from Japan, and Samsung from Korea. Thank you very much. So uh, I would like to continue in Indonesia. Kita telah bersyukur bahwa kita telah dapat mengakhiri kegiatan kemanusiaan kita di empat provinsi. Kegiatan yang mencakup pekerjaan besar pada waktu itu kita semua mengalami. Baik di dalam penanganan penanganannya, kedaruratannya, maupun juga di dalam pemulihannya. Tanpa bantuan dari sahabat-sahabat kita di luar negeri, berbagai hal yang kita capai tidak mungkin tercapai. Tapi yang sangat menentukan adalah dukungan dan bantuan dari masyarakat di dalam negeri. Yang kita harus catat besar sekali. Baik dari masyarakat kecil yang menyumbangkan sedikit kalau di dalam ukuran, tidak besar, tetapi banyak. Demikian pula dari korporasi, dari lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semua itu kami ucapkan terima kasih. Kita mencatat pelajaran yang luar biasa dari tiga bencana alam yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Kita pernah mengalami yang lebih besar dan di Aceh. Tetapi ketiga bencana alam ini juga memberi pelajaran kepada kita yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah yang terjadi di Sulawesi Tengah, likuifaksi yang hampir tidak didengar, tidak pernah kita dengar dalam masa hidup ini. Mungkin katanya pernah terjadi di waktu yang lalu. Itu juga merupakan pembelajaran dan korban yang terjadi di Sulawesi Tengah jauh lebih besar, 10 kali lipat daripada di kedua provinsi lainnya. Walaupun sekecil apapun korban adalah korban. Kita belajar banyak. Kita juga belajar banyak bagaimana mengorganisasi dan manage mitigasi bencana. Selama perjalanan tiga tahun ini banyak sekali kita belajar dan bisa menyempurnakan organisasi kita. Kesempatan ini akan kami ingin juga kami gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada PMI di empat provinsi tadi dari Sulawesi Tengah, NTB kemudian juga Lampung dan Banten, yang telah demikian hebatnya bekerjanya di dalam mengatasi bencana ini. Kita juga menyadari pada waktu awalnya betapa kurangnya kemampuan kita untuk menangani cepat, tapi kita cepat belajar. Juga kepada PMI dari provinsi-provinsi lain seluruh Indonesia yang secara cepat uh, turut serta mengatasi masalah uh, di, ke di keempat provinsi itu. Kita tidak bisa melupakan bagaimana mereka mengirimkan relawan, mengirimkan dana-dana yang dikumpulkan setempat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada lembaga-lembaga masyarakat pada yang juga telah turut membantu 
dan juga kepada yang tidak bisa kita uh, pernah lupakan adalah para relawan. Para relawan PMI maupun yang kita rukut pada waktu jumlahnya kalau saya tidak salah hampir mencapai 4.000 relawan yang tanpa mereka tidak mungkin kita bisa melaksanakan mengatasi masalah yang demikian besarnya. Telah, tadi telah dilaporkan oleh PMI di empat provinsi hal-hal apa saja yang telah dilakukan dalam mengatasi uh, bencana ini dan di dalam rangka pemulihan. Dan saya tidak ingin mengulang, mengulangi kembali. Juga tadi oleh kawan kita, Pak Yan Kehilpan, juga telah diuraikan apa saja yang telah uh, dibantukan, telah dibantu oleh masyarakat internasional, keluarga besar Palang Merah, internasional, juga lembaga-lembaga lain. Kalau saya di sini tercatat ada 60 organisasi yang menyalurkan bantuannya melalui federasi kepada kita, dan ada 39 lembaga organisasi yang langsung memberikan bantuan kepada kita. Ke semua ini kita ucapkan terima kasih dan juga bagi kita menunjukkan betapa rasa solidaritas dari masyarakat internasional yang ditujukan kepada kita. Kita merasakan betul pada waktu itu betapa berlomba-lomba palang merah dari berbagai negara membantu kita, juga pemerintah-pemerintah negara-negara yang datang membantu kita secara langsung. Dan korporasi negara-negara internasional yang juga memberi bantuan yang luar biasa besarnya. Dan tentunya kita berterima kasih kepada masyarakat sendiri yang telah membantu demikian banyaknya kepada kita. Sehingga betapapun beratnya tugas kita, kita rasakan menjadi ringan. Dan kita menjadi lebih ringan. Sekarang pada saatnya telah tiba bagi kita untuk menyelesaikan dan secara resmi menutup operasi kemanusiaan, operasi kedaruratan dan pemulihan di empat provinsi itu yang diakibatkan oleh tiga bencana besar. Berarti bahwa sejak saat ini maka operasi itu sudah berhenti kegiatannya. Tentu saja mungkin ada hal-hal yang bersifat administratif yang masih harus diselesaikan, kita akan selesaikan dalam tempo yang secepat-cepatnya dan tidak perlu menghambat langkah kita maju ke depan, move on untuk menghadapi berbagai bencana lainnya. Bencana COVID misalnya dalam waktu satu setengah tahun telah menelan, menelan jiwa jauh berlipat dibandingkan bencana di tiga provinsi itu. Jadi kalau kita baca sendiri, tiga provinsi itu kurang lebih 5.000 ya, yang 4.000 di Sulawesi uh, Tengah dan 3.000 di dua uh, tiga provinsi lainnya. Tapi sekarang kita sudah tahu sudah mencapai 150 ribuan yang kali korban dari COVID itu. Jadi ini juga tantangan besar bagi kita, bagi PMI ke depan untuk bagaimana kita bisa membantu di dalam uh, penanganan, dalam pencegahan dan juga di dalam uh, upaya kita untuk mengatasi penularannya. Kita melanjutkan kerjasama ini dengan federasi dan juga ICRC ke depan dengan bantuan masyarakat internasional. Berbeda dengan bencana alam, bencana COVID ini dialami oleh semua. Kalau bencana alam kan banyak, ada yang tidak mengalami, juga ada beberapa negara mengalami, yang lain tidak. Sehingga mobilisasi bantuan itu lebih mudah. Terus sekarang memang semua mengalami. Nah, sehingga tidak semudah itu kita memobilisasi bantuan, sehingga sungguh-sungguh kita harus Ber, 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 menyandarkan kepada kita sendiri, kemampuan kita sendiri, organisasi, manajemen, dan daya kita sendiri. Saya kira dengan ini, uh, dengan saya ingin menyampaikan salam Bapak Yusuf Kala, Bapak Ketua Umum. Uh, beliau ingin sekali hadir, bahkan rencana ini juga, acara ini juga direncanakan oleh beliau. Tapi oleh karena uh, satu dan lain beliau uh, berhalangan hadir, dan beliau menyampaikan salam buat semua. Ya, buat kawan-kawan di daerah, kawan-kawan di luar negeri, dan kawan-kawan pengurus uh, Usat Balang Merah Indonesia. Nah, dengan ini saya menyatakan bahwa operasi kemanusiaan, operasi kedaruratan, dan pemulihan di keempat provinsi, yaitu di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, Barat, uh, Banten, dan Lampung secara resmi diakhiri. Demikian dan saya kembali lagi saya terima kasih kepada 
kawan kita yang sudah hari ini Pak Yan. So we hereby officially close the operations together and when we move on and maybe there are some administrative arrangement that we need to, to resolve we will do it together thank you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik dengan demikian rangkaian acara hari ini telah selesai kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada Bapak Ibu perwakilan lembaga, korporasi baik nasional maupun internasional, serta pada seluruh masyarakat umum atas dukungannya. Semoga apa yang telah kita lakukan bisa menjadi jalan kebaikan bagi bersama. Terima kasih sekali lagi. Thanks to the world. Together we are unstoppable. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada PMI karena sudah pernah bantu saya. Saya itu apa namanya? Saya tidak tahu bagaimana mengucapkannya itu. Karena PMI saya bisa buka warung saya, saya bisa usaha. Iya. Makanya PMI ini ke depannya kepada seluruh masyarakat yang sudah menerima PMI harus harus mengucapkan terima kasih. Hal yang dapat kami sampaikan dari warga masyarakat Dusun Ampat, khususnya di wilayah RT 14 ini. Olehnya itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya oleh dari pihak PMI. Terima kasih untuk PMI yang sudah memberikan pelatihan untuk kami eh, agar bisa mendapat pekerjaan atau mungkin membuat usaha di bidang mebel ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Palang Merah Indonesia dan Federasi Palang Merah Internasional yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan ini. Uh, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan yang pertama kepada Palang Merah Indonesia, kemudian kepada Federasi Palang Merah Internasional yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan kelistrikan di Balai Latihan Kerja Palu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anggota PMI yang sudah memberikan kami pelatihan hari mulai hari ini sampai selanjutnya selama 14 hari. Semoga dengan adanya pelatihan ini sangat berguna bagi kami ibu-ibu yang ada di desa Labian ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat PMI yang sudah mendonasikan dananya kepada kami semua, terutama ibu-ibu yang di kelompok kue kering ini uh, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pihak PMI pasca be, pasca bencana kemarin dan kami telah melakukan keterampilan Alhamdulillah setelah melakukan kursus keterampilan kami dimodali oleh pihak PMI uh, dengan harapan kedepannya modal tersebut bisa kami manfaatkan dengan sebaik mungkin Alhamdulillah modal yang diberikan oleh pihak PMI sangat bermanfaat bagi saya pribadi karena dengan modal tersebut saya bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti usaha kue tersebut Terima kasih PMI memberi kesempatan saya mengikuti pelatihan menjahit dan memberikan modal usaha Terima kasih Mbak. Eh. Saya berterima kasih kepada PMI sebanyak-banyaknya. Eh mudah-mudahan ke depannya masih ada bantuannya. Jadi syukur terima kasih banyak untuk bantuannya dari PMI selama yang bantuannya ini bisa membangunkan dapur. Eh, yang bisa dipakai ya adanya. Karena itu sangat-sangat membutuhkan masyarakat, sangat dibutuhkan masyarakat sangat penting bagi saya kami ada usaha begini jadi kedepannya itu sempamanya masih ada kan ucapkan terima kasih kepada PMI yang sudah membantu kami saya tidak tahu yang mudah karena karena saya kayak sedih sekali saya kalau tidak ada bantuan itu ya. saya sangat merasakan itu merasakan betul ada PMI bantu saya